మళ్ళీ మా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూసిన మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు దిస్ సినిమా ఎన్ ఫో షో మహానటి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకి బాగా పరిచయమైన మలయాళ నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రముఖ మలయాళ నటుడు సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి కొడుకే ఈ దుల్కర్ సల్మాన్ మమ్ముట్టి వారసుడు అని మాత్రమే ముద్ర వేయించుకుని ఉన్నట్టయితే మలయాళ సినిమాల వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండేవాడు దుల్కర్ కానీ అతనిలో వారసత్వానికి మించిన టాలెంట్ ఉంది అందుకనే తమిళ్ తెలుగు హిందీ భాషల్లో కూడా మంచి అవకాశాలు దక్కించుకుంటున్నాడు దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన లేటెస్ట్ ఫిలిం కనులు కనులను దోచాయంటే అది అతని ఇరవై ఐదవ సినిమా సినిమా ఈ వారం థియేటర్స్ కు వచ్చింది మరి ఆ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే సిద్ధార్థ్ అతని ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కూడా జీవితాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు డబ్బుల్ని విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడుతూ ఎంజాయ్ చేయటాన్ని పనిగా పెట్టుకున్నారు అబ్బో వీళ్ళు ఇంత రిచ్చా అనుకుంటాం మనం పోతే కొన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తే వాళ్ళ జేబుల్లో ఉన్న కార్డ్స్ పనిచేయటం మానేస్తాయి అంటే వాటిల్లో డబ్బులు అయిపోయాయి ఓహో వ్యవహారం ఇలా అయిందా కొన్ని రోజుల పాటు ఎంజాయ్మెంట్ ని పక్కన పెట్టి పనిలో దిగుదామని డిసైడ్ అవుతారు ఏంట్రా వాళ్ళు చేసే పని అని చూస్తే దొంగతనాలు ఈ సిద్ధార్థ్ ఉన్నాడే సూపర్ కాన్ మ్యాన్ టెక్నాలజీతో వీడియో గేమ్ ఆడుకున్నట్టు ఆడుకుంటా ఉంటాడు టెక్నాలజీకి తన తెలివితేటల్ని జోడించి అబ్బో పట్టుకోటానికి వీలు లేకుండా జబర్దస్తు గా ఫ్రాడ్ చేస్తా ఉంటాడు తను చేస్తున్న పనికి సంబంధించి ఒక సూపర్ సూత్రాన్ని పెట్టుకున్నాడు అసలు ఆ సూత్రమే అల్టిమేట్ అంతే చేసిన ఫ్రాడ్ ని మళ్లీ మళ్లీ చేయకూడదు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫ్రాడ్ ని ఎత్తుక్కోవాలి ఆ సూత్రాన్ని నమ్ముకుని మనవుడు లక్షలు కొల్లగొట్టేస్తా ఉంటాడు పొరపాటును కూడా దొరకడు చాలా వరకు దొంగతనాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా రెండు విషయాలుగానే గట్టిగా దొరికిపోతా ఉంటారు పోలీసులకి ఒకటి చేసిన తప్పనే మళ్లీ మళ్లీ చేయటం రెండు పార్ట్నర్స్ తో గొడవలు పెట్టుకోవటం ఆ రెండు విషయాలకు సంబంధించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు సిద్ధార్థ్ ఇక వీడిని పట్టుకోవడం ఎవరి వల్ల నా వద్దా కానే కాదు పోతే మనోడు కొద్ది దెబ్బ తగిలింది అదేమిటి అంటే మనోడే గొప్ప చీటర్ అనుకుంటే మనోడిని ఒకళ్ళు చీట్ చేశారు ఊరుకుంటాడా ఇగో హట్ అయింది వాళ్ళంతా తేల్చాలని డిసైడ్ అవుతాడు చివరికి ఏం జరిగింది తెలుసుకోవటం ఏ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే కనులు కనులను దోచాయంటే ఈ టైటిల్ విని ఎవరైనా సరే ఏం ఊహించుకుంటారు ఈ సినిమా ఒక బ్రీజీ కూల్ క్లాస్ లవ్ స్టోరీ ఏమో అనుకుంటారు కదా కానీ కాదు అస్సలు కాదు పొరపాటను కూడా కాదు ఈ సినిమా ఓ స్పెషల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్ థ్రిల్లర్ లవ్ ట్రాక్ ఉంది అది క్యూట్ గానే ఉంటది కాకపోతే సినిమా అంతా అదే వ్యవహారం ఉండదు కొంత లెక్క వరకు మాత్రమే ఉంటది మాక్సిమం సినిమా అంతా కూడాను మోసగాడ మజా కానీ మోసం చేయటంలో ఉన్న కొత్త రకాలని కొత్త పద్ధతుల్ని తెలుసుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు భయపడవచ్చు ఈ సినిమాలు అంత చక్కగా చూపెట్టారు టెక్నాలజీ బేస్డ్ గా నేటి సమాజంలో ఎన్ని రకాలైన మోసాలు ఉన్నాయో వాటిల్లో కొత్త యాంగిల్స్ ని ఈ సినిమాలో చూస్తాం పోతే కొన్ని సినిమాలు మోసపోతున్న వాళ్ల వైపున ఒకళ్ళతో పుచ్చుకుని వాళ్ళని హీరో కాపాడేటట్టు కథలు రాసుకుంటా ఉంటారు పోతే ఈ సినిమా కంప్లీట్ గా కూడా మోసం చేస్తున్న వాళ్ళ వైపున ఒకళ్ళతో పుచ్చుకుంది అంటే ఈ సినిమాలో హీరోనే మోసగాడు కాబట్టి అతను ఎంత చమత్కారో ఎంత తెలివలవాడో ఎంత గమ్మత్తుగా దోచేస్తా ఉంటాడు చూపిస్తా ఉంటారు అనమాట మన దగ్గర ఎవరైనా ఏదైనా దోచేస్తే మనం బాధపడతాం కొన్నిసార్లు భయపడతాం కోపం తెచ్చుకుంటాం పోతే ఈ సినిమాలో హీరో చేస్తున్న ఫీట్స్ ను చూసి మనం చపట్లు కొట్టాలి తప్పు చేస్తున్నా సరే ఎందుకంటే హీరో కదా అతను అంత చమత్కారంగా చేస్తున్నాడు కదా మాక్సిమం సినిమా అంతా కూడా కొట్టించుకుంటా ఉంటాడు చప్పట్లు కొట్టించుకుంటా ఉంటాడు ఎందుకంటే అంత ఇంటెలిజెంట్ గా దోచేస్తా ఉంటాడు పోతే ఇక్కడ రిలీఫ్ ఏమిటి అంటే హీరో చిన్న వాళ్ళని చితక వాళ్ళని దోచుకుంటా ఉంటాడు బాగా బలిసిన వాళ్ళనే టార్గెట్ చేసి దోచుకుంటా ఉంటాడు సో ఆ యాంగిల్ ని పట్టుకుని వేరే విషయాల గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా హీరో తెలివితేటల్ని చూసి మురిసిపోవచ్చు ముచ్చట పడిపోవచ్చు ముగ్ధులం అయిపోవచ్చు చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్ లని డెవలప్ చేస్తూ చిన్న చిన్న గాడ్జెట్ లని డెవలప్ చేస్తూ ఆన్లైన్ లో జరిగే మార్కెటింగ్ ని బేస్ చేసుకుని చమత్కారంగా హీరో ఈ సినిమాలో దోచేస్తా ఉంటాడు ఆ వ్యవహారాలు అన్నింటినీ నీట్ గానే డిజైన్ చేసి సినిమాలో పెట్టారు అని చెప్పొచ్చు ఓ నాయనో ఇంత జరుగుతుందా ఇంత ఉందా ఇలా మోసం చేయొచ్చా నో రెల్లబెట్టుకుని చూస్తా ఉంటాం సినిమా అంతా చాలా సేపు అలాగే కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి అవి బాగా థ్రిల్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో ఓ డ్రగ్ డీలర్ ని దోచుకునే ఎపిసోడ్ ఉంటది అది మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా డిజైన్ చేశారు సూపర్ గా పిచ్చురే చేశారు మంచి ఫీల్ ఇస్తుంది అలానే ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ కూడా సాలిడ్ గా ఉంటది బంపర్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది బేసిక్ అయితే ఈ సినిమాకి హైలైట్ మాత్రం హీరో క్యారెక్టర్ అతని ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం అమోఘం అతనిలా స్మార్ట్ గా ఉంటే అతనిలా ఆలోచిస్తే 
పట్టుకోవటం ఎవరి వల్ల కాదు అతన్ని పట్టుకోవటానికి అవకాశం లేదు అంటే మనం నమ్మాలి కన్విన్స్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆ రకంగా ఆలోచనల్ని క్రియేట్ చేసి సినిమాలో పెట్టారు నమ్మాల్సి వస్తుంది తప్పదు అంత స్మార్ట్ గా ఉంటాయి అతని ఆలోచనలో ఆ ప్రకారమే అతను అస్సలు దొరకడు అతని మీద ఒక్క చిన్న అనుమానం కూడా రాదు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అతని ప్లానింగ్ దుల్కర్ సల్మాన్ యాక్టింగ్ కూడా ఆ పాత్రకి స్పెషల్ అటెన్షన్ తీసుకొచ్చిందనే చెప్పొచ్చు నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా చేశాడు తెలుగు అమ్మాయి రితు వర్మ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా కనిపించింది మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ పడింది సినిమాలో ఆ అమ్మాయికి చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గానే ఆ పాత్రని పోషించింది అని చెప్పొచ్చు ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ఈ సినిమాలో ఒక కీలకమైన పాత్రలో పోషించారు ఆ పాత్ర కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఆయన ఆ పాత్ర పరిధి మేర నీట్ గానే యాక్ట్ చేశారు అని చెప్పాలి సినిమాకు పనిచేసిన అన్ని సాంకేతిక విభాగాల్లో పనితీరు నీట్ గానే ఉందని చెప్పాలి మొత్తంగా కన్నులు కన్నులను దోచాయి అంటే మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా ఒక కూల్ నీట్ కాన్ థ్రిల్లర్ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక థర్టీ మినిట్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక థర్టీ మినిట్స్ బోర్ అనిపిస్తుంది కానీ మిగతా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది మంచిగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది సినిమా షూర్ గా డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్ ఈ సినిమా సర్ప్రైజింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాలో ఉంది దొంగలు దొంగతనాలు వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఇలాంటి విశేషాలని ఇష్టపడే వాళ్ళు తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని ఒకసారి వీలుంటే ట్రై చేయొచ్చు పోతే మంచి పబ్లిసిటీ లేకుండానే సినిమా రిలీజ్ కి వచ్చింది సరైన పబ్లిసిటీ గనక ఉన్నట్టయితే ప్రేక్షకులు సినిమాని రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో కంపల్సరీ తేడా కనిపించేది థియేటర్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడే అర్థం అవుతుంది కొన్ని కొన్ని మూమెంట్స్ కి ఆడియన్స్ చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు పోతే ఆ రెస్పాన్స్ స్ట్రాంగ్ గా పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళటం లేదని అనిపిస్తుంది కొంచెం టాక్ అందుకుంటే మాత్రం మంచి రిజల్ట్ నే ఈ సినిమా చూసే అవకాశం ఉంది చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుంది స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో రూపొంది ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా అలవైకుంఠపురంలో ఈ రోజు సినిమా యాభై రోజుల బాక్స్ ఆఫీస్ రన్ ని కంప్లీట్ చేసుకుంది అన్ బీటెన్ హాఫ్ సెంచరీ నిజమే ఒప్పుకోవాల్సిందే తిరుగు లేని హాఫ్ సెంచరీ ఇది నిజంగా అసలు ఏమా కలెక్షన్ల ప్రవాహం ఏమా కలెక్షన్ల ప్రవాహం ఒక రకంగా డబ్బుల సునామియే వచ్చి పడింది శ్రీ మహావిష్ణువు వైకుంఠపురం బాల సముద్రం మీదే ఉంటది ఆ పాల సముద్రాన్ని దేవతలు దానవులు కలిసి చినికితే లక్ష్మీదేవి పుట్టింది ఇప్పుడు ఈ అల వైకుంఠపురంలో మూవీతో కూడా చినికి చినికి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమాతో బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా విపరీతంగా లాభాలు తీసుకున్నారు బాబోయ్ మామూలు లాభాలు కావవి కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చి పడింది డబ్బు ఇంకా వస్తానే ఉన్నాయి లాభాలు ఇంకా సినిమా ఆడుతానే ఉంది నడుస్తానే ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా మెయిన్ మెయిన్ సెంటర్స్ అన్నిట్లోనూ యాభై రోజులు కంప్లీట్ చేసుకుంది సినిమా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే నూట డెబ్బై రెండు థియేటర్స్ లో మరో నెల పాటు ఈ లెక్క అయితే తగ్గుతుంది అని చెప్పుకోవడానికే లేదు ఎంచక్క డ్రై సీజన్ లో కూడా వీకెండ్స్ లో మంచి కలెక్షన్స్ మంచి షేర్ తెచ్చుకుంటా ఉంది ఆల వైకుంఠపురం లో మూవీ థియేటర్స్ అనే కాదు ఆల్రెడీ స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది నెట్ఫ్లిక్స్ లోను సన్ నెక్స్ట్ లోను అక్కడ కూడా దంచే వదిలి పెడుతుంది సినిమా ఇండియా వరకు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఎక్కువగా ఎవరు ఏ వీడియోని చూస్తున్నారు అనే విషయంలో టాప్ టెన్ లో చూసుకుంటే నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లోనే ఆల వైకుంఠపురం లో మూవీ కనిపిస్తుంది అదే పెద్ద విశేషం కాదు ఎందుకంటే సినిమా మీద ఆ రకమైన సాలిడ్ క్రేజ్ ఉంది అల వైకుంఠపురం లో మూవీ సందడి థియేటర్స్ నుంచి ఇళ్లకు వచ్చేసింది చూసిన వాళ్ళు మళ్లీ చూస్తున్నారు చూడని వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి మరి టీవీలో అల వైకుంఠపురం లో మూవీని చూపిస్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ట్రెండింగ్ లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో కాకుండా ఎక్కడ ఉంటది అక్కడే కదా ఉండాల్సింది ఉండేది మొత్తానికి అల వైకుంఠపురం లో మూవీ సాలిడ్ బ్లాక్ బాస్టర్ సక్సెస్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మీద తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎటువంటి క్రేజ్ ఉందో తెలియజేస్తుంది ఒకటి త్రివిక్రమ్ గారు ఆయన మేధస్సు మీద ఆయన మంత్రించే మాటల మీద ఆయన క్రియేట్ చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద ఆయన టాలెంట్ మీద తెలుగు ప్రేక్షకులకి అమితమైన క్రేజ్ ఉంది అభిమానం ఉంది భీభత్సమైన అభిమానం ఉంది సినిమాకి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంత పెద్ద విజయాన్ని కట్టబెట్టారు అంటే త్రివిక్రమ్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం కూడాను అది ఆయన్ని అంత బాగా అంత గట్టిగా నమ్ముతున్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా సక్సెస్ ఆయన బాధ్యతని పెంచుతుంది తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆయన మీద పెట్టుకున్న నమ్మకానికి సంబంధించిన బాధ్యతని పెంచుతుంది ఈ బ్లాక్ బాస్టర్ సక్సెస్ సాక్షిగా ఆయన మరిన్ని మంచి కథలతో ఆహ్లాద భరితమైన వినోదంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఇంకా ఇంకా బాగా ఎంటర్టైన్ చేయాలని కోరుకు రెండో పర్సన్ అల్లు అర్జున్ అతని మీద ఎంత అపరిమితమైన క్రేజ్ ఉందో అది ఎంత అల్టిమేట్ గా ఉందో ఈ సినిమా సక్సె
నిరూపితమైంది ఎటువంటి అనుమానాలు లేకుండా లక్షల మంది కాదు కోట్ల మంది అభిమానుల్ని అల్లు అర్జున్ సంపాదించుకున్నాడు అని ఈ సినిమా గట్టిగానే చూపెట్టింది కొంతమంది పెద్ద స్టార్స్ తో అల్లు అర్జున్ కి పోలికేమిటి అని అలవైకుంఠపురంలో మూవీ రిలీజ్ కు ముందు కొంతమంది మాట్లాడారు ఇక అలాంటి మాటలకి అవకాశం లేదు మాట్లాడకూడదు కూడాను ఇకపైన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అల్లు అర్జున్ కూడా టాప్ లీగ్ స్టారే ఒకప్పుడు చిరంజీవి బాలకృష్ణ వెంకటేష్ నాగార్జున ఎలాగో ఇప్పుడున్న టాప్ స్టార్స్ లో అల్లు అర్జున్ కూడా అలాగే ఒకడు అలవైకుంఠపురంలో మూవీ సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ సక్సెస్ ఆ విషయాన్ని నొక్కి చెబుతుంది కాదు కుదరదు అంటే నడవదు అలవైకుంఠపురంలో మూవీ సక్సెస్ ఆ రేంజ్ ని అల్లు అర్జున్ కి కట్టబెట్టింది హీ డిజర్వ్ సెట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు స్టైల్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అలానే అన్బీటెన్ హాఫ్ సెంచరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న అలవైకుంఠపురంలో మూవీ టీమ్ కి అభినందనలు ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుగుతాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్